স্ল্যাং হচ্ছে ইনফরমাল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যেগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে ব্যবহার করি যেমন ধরো একটা ভিডিও তোমার ভালো লেগেছে এখন তুমি বলতে পারো চমৎকার অসাধারণ একটি ভিডিও অথবা বলতে পারো জোস অস্থির একটা ভিডিও এমন জোস এবং অস্থির দশটি স্ল্যাং নিয়ে এই ভিডিওটি কিছু বন্ধু থাকে না একটা কিছু হলেই মাম্মা ছুইট দে বলতে থাকে তাদের ধরে আসলে ট্রিটমেন্ট দেওয়া দরকার এমন বন্ধুদের জন্যই গোয়িং ডাচ স্ল্যাংটির জন্ম তুমি যদি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়ার সময় বলো লেটস গো ডাচ এর মানে হচ্ছে প্রত্যেকে নিজের বিল নিজে পে করবে গোয়িং ডাচ এর আরেকটা অর্থ হতে পারে সবাই খাওয়ার পর যে টোটাল বিল আসবে সেটা সবাই সমনভাবে ভাগ করে পে করবে সো নেক্সট টাইম নো ফ্রি ট্রিট লেটস গো ডাচ র্যাপ মানে হচ্ছে মোড়ানো যেমন র্যাপিং পেপার দিয়ে আমরা গিফট মোড়াই কিন্তু র্যাপ আপ মানে হচ্ছে কোনো কাজ কমপ্লিট বা ফিনিশ করা যেমন ঠাকুরমার ঝুলিতে গল্প শেষে বলে আমার কথাটি ফুরলো নোটে গাছটি মুড়লো এটা না বলে এভাবেও বলতে পারে আমরা একবার শপিং করতে গিয়েছি আধা ঘন্টা ধরে তুমুল দাম দামের পর যখন কিনলাম মনে হলো ইয়াস খুব জিতেছি দোকান থেকে বের হচ্ছি তখন শুনি দোকানদাতার সহকারীকে কানে কানে বলছে এরকম ভোদাই কাস্টমার দিনে দশটা পাইলে আর কিছু লাগে না বাসায় এসে বুঝলাম ব্যাটা আমাদের ভালোই ঠকেছে একটা জিনিসের যে প্রাইস তার চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে যখন বিক্রি করা হয় তখন তাকে বলে রিপ অফ করা যেমন ওই দোকানদার আমাদেরকে খুব সুন্দর মতো রিপ অফ করেছে ফ্লিপ আউটের মানে হচ্ছে খুব রেগে যাওয়া বা আপসেট হওয়া ফ্লিপ মানে হচ্ছে উল্টে দেয়া যেমন এই রাজকন্যার ছবিটা ফ্লিপ করলে হয়ে যাচ্ছে থুতথুড়ে বুড়ি মহিলা ঠিক সেরকম কেউ যখন শান্ত অবস্থা থেকে কোনো কারণে হঠাৎ খুব রেগে যায় বা উত্তেজিত হয়ে পড়ে তুমি বলতে পারো সে ফ্লিপ আউট করেছে পকেটে একদম টাকা পয়সা নাই এই অবস্থাকে বলা হয় ব্রোক সাধারণত মাসের শেষে আমাদের টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে যায় তখন আমরা ব্রোক থাকি অনেকে ব্রোক শব্দটিকে পুয়োর শব্দটির সাথে গুলিয়ে ফেলে একটা খুব চমৎকার কথা আছে বিং ব্রোক ইজ এ টেম্পোরারি ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন বাট বিং পুয়োর ইজ এ স্টেট অফ মাইন্ড আমরা অনেকেই পরীক্ষার আগে সারা রাত জেগে পড়াশোনা করি এরকম না ঘুমিয়ে রাত জেগে কাজ করাকে বলা হয় পুলিং অনলাইটার মারিসেবেয়ার আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ তিনি যখন গুগলে ছিলেন তখন প্রতিদিন গড়ে আঠারো ঘন্টা কাজ করতেন এবং সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন হলেও অনলাইটার পুল করতেন বা সারা রাত জেগে অফিসে কাজ করতেন জার্নিতে অনেকে আরেকজনের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যায় কেউ কেউ তাকে খুব সুইট কেউ কেউ আবার খুবই বিরক্ত হয় সেখান থেকে এই স্ল্যাংটি এসেছে ধরো একটা মানুষ তোমার ফেসবুক ফ্রেন্ড একদিন বাস্তবে তার সাথে দেখা হয়ে গেল তুমি তো খুব খুশি হয় হাই বললা বাট মানুষটা তোমাকে পাত্তাই দিল না তোমাকে চিনেই না এরকম ভাব দেখে চলে গেল এরকম কাউকে পাত্তা না দেয়া ইগনোর করা বা ভাব দেখানোকে বলা হয় গিভিং কোল্ড শোল্ডার ডাউন টু আর্থ বলতে বিনয়ী ফ্রেন্ডলি মনে কোনো অহংকার নেই এমন মানুষদের বোঝায় সাধারণত সবচেয়ে সফল মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ডাউন টু আর্থ হয় কারণ তাদের নিজেদের ঢোল পেটানোর কোনো দরকার নেই তাদের সাফল্য সম্পর্কে সবাই জানে ডাউন টু আর্থ বা বিনয় হওয়া সত্যিকারের সফল মানুষদের অন্যতম একটি গুণ এই স্ল্যাংটা খুবই মজার কারণ এটার একদম বিপরীত দুটো অর্থ হয় তুমি যদি কাউকে বলো ইউ হ্যাভ গট অ্যান আন্ডার মাই স্কিন এর একটা অর্থ হতে পারে মানুষের কোনো কথা বা কাজ তোমাকে খুবই বিরক্ত করেছে তোমার মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে এবং তুমি ব্যাপারটা মাথা থেকে নামাতেই পারছো না আরেকটা অর্থ হতে পারে মানুষের মাঝে এমন কোনো আকর্ষণ আছে যে তুমি তার কথা ভুলতেই পারছো না হতে পারে তার চোখ তার চুল তার কথা তার হাসি অর্থাৎ এমন একটা আকর্ষণ যে তুমি তার কথা মাথা থেকে নামাতেই পারছো না তাই এই স্ল্যাংটা ব্যবহার করার সময় একটু বুঝে শুনে কারণ তুমি হয়তো একটা অর্থ মেন করে বললে মানুষ বুঝল অন্যটা তখন কিন্তু সমস্যা 
couch potato, sofa alu. Hmm, couch potato chhe. Amon ekta manush je shara din tamon kono kaj kore na. Shuye boshe thake. Facebook, YouTube e ghontar por ghonta ajayir shomai nosto kore. Erokum alosh ajayir alur moto shomai par kore dea manush kulo ke bola hoy couch potato. Slide again the best cute. तो वो शब्द चाहे मौजूद लगे चाहे कौन स्लाइड थी, शेरा कमेंट करो जानिए दियो, अब उन वीडियो डे शेयर करो, बंदूदर शाते।